নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন এবং টিভি চ্যানেল বীরভূম আরসি টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি সুভাষিস শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম বেতন না পেয়ে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মচারীদের কালী পূজা উপলক্ষে শান্তি বৈঠক দুবরাজপুরে সিপিআইএমের প্রতিবাদ মিছিল মোড়ারোয়ে মোড়ারোয় থানা পুলিশের উদ্যোগে দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার অজানা গ্যাস নির্গত জমিতে ব্যারিকেড সাইখ্যাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিবাদ ভৌমিক পুজো দিলেন তারাপীঠে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চে সাংসদ শতাব্দী রায় খিচুড়িতে টিকটিকি আতঙ্ক গ্রামবাসীরা ফুটবল প্রতিযোগিতার দুবরাজপুর ব্লকের আদমপুরে উনিশ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন বীরভূম জেলা ফিশারি কর্মীরা আজ বুধবার আঠই নভেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে তারাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরে প্রবেশ করেন পরে সেখান থেকে পুলিশ আসে এবং বাইরে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচির নির্দেশ দেন উনিশ মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছে না বলে তাদের সংসার সংকটের মধ্যে চলছে এমত অবস্থায় তাদের কোনো দোকানদার আর খাবার সামগ্রী কিনতে ধারও দিচ্ছে না তাই বাধ্য হয়ে তারা আজ পথে নেমেছে এবং বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন যদি জেলাশাসক তাদের কোনো সুরাহা না করে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন তারা এদিন বিক্ষোভকারীদের তরফ থেকে সুস্মিতা লোহার জানান আজ থেকে উনিশ মাস রানিং আমাদের কোনো মাইনে পাতি দিচ্ছেন না আমরা দু বছরের বোনাস এখনো পর্যন্ত পাইনি এবং আমাদের দিকে ওরা কোনো কিছু বলছেন না কারণ যেহেতু আমরা কোনো আন্দোলন এখনো পর্যন্ত করিনি এবার এখন আমরা কি করছি আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তার জন্য আজকে আমরা রাস্তায় নেমে পড়েছি ডিএমকেও স্যারকেও আগে আমরা জানিয়েছি অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছিলাম কিন্তু উনি বলেছিলেন দেখছি এবার এখনো পর্যন্ত কিছু না জানাই আমরা আজকে ডিএম স্যারের কাছে এসছি দেখি উনি কি বলেন পাশাপাশি দীনবন্ধু নন্দন বলেন সাত আট বছর কাজ করছি রাজ্য উন্নয়ন মৎস্য নিগমের অস্থায়ী কর্মচারী আমরা রাজ্য উৎস উন্নয়ন নিগমের মৎস্য দপ্তরের অস্থায়ী কর্মচারী আমরা আঠারো মাস আমাদের বেতন হয়নি আমাদের দু বছরের দুর্গা পুজো ও ঈদের বোনাস হয়নি আমাদের এখনও কেন দুর্গা পুজো আর ঈদের বোনাস পেলাম না আর আঠারো মাস এখনও পর্যন্ত আমাদের কেন মাইনে বাকি আমরা কি অবস্থা আছি আমাদের দিকে এখনও পর্যন্ত অনেককে বলা সত্ত্বেও আমাদের দিকে কেউ তাকালেন না আমরা কিভাবে দুর্গা পুজো পাই করলাম লক্ষ্মী পুজো পাই করলাম সামনে কালী পুজোই আসছে আমরা কিভাবে ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার চালাবো আমাদের কি অবস্থা কোনো সরকারি কর্মচারী যদি দু তিন মাস মাইনে না পায় তাদের অবস্থা কি হয় আমাদের দেখুন ধৈর্য ধরে আঠারো মাস আছি আমরা কিভাবে সংসার চালাচ্ছি কি কষ্টে আছি আমাদের ছেলে মেয়েদিকে দু মুঠো পেট ভরে খাওয়াতে পারছি না আমাদের সাত আট বছর কাজ করা সত্ত্বেও আমরা স্থায়ীকরণ হলাম না সাত আট বছর কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের ইউপিএফ চালু হলো না কেন হলো না আমরা সেইটুকু জানতে চাই পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শিউরি দুবরাজপুর থানার উদ্যোগে কালী পুজো উদ্যোক্তা দিনে শান্তি কমিটির বৈঠক হলো দুবরাজপুর থানায় দুবরাজপুর থানা এলাকায় রয়েছে দুশো দুইটি পারিবারিক ও সার্বজনীন কালী পুজো কমিটি এই কমিটিগুলিকে নিয়ে হলো শান্তি কমিটির বৈঠক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার মহতাসি মাক্তার সিআই মাধবচন্দ্র মণ্ডল দুবরাজপুর থানার ওসি সন্তোষ ভকত দুবরাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পীযুষ পাণ্ডে ভাইস চেয়ারম্যান মেজ্জা শৌকত আলী পৌর কাউন্সিলর ও দমকল বিভাগের আধিকারিকরা পাশাপাশি দিন থানায় শহর ও বিভিন্ন গ্রামের উপস্থিত কালী পুজো উদ্যোক্তাদের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কালী পুজো যাতে শান্তিপূর্ণ সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয় কালী পূজা কমিটিগুলির কাছ থেকে তাদের নানান সমস্যার কথা শোনেন আধিকারিকরা এছাড়াও কি কি করা যাবে এবং কি কি করা যাবে না সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয় 
এদিন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার মহতাসিম আক্তার জানান ধন্যবাদ জানাবো দুবাইপুর লোকগুলোকে যে এইবার আমরা দুর্গা পূজা দেখলাম যে সেই ইনস্ট্রাকশনটাকে কিন্তু সবাই ফলো করেছে ডিজে এবং তার সাথে বাজি এটা নিয়ে गवर्नमेंटের ইনস্ট্রাকশন সরকারের নির্দেশিকা ছিল যে এই দুটো যদি ব্যবহার করা যাবে না আমরা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করে করেছিলাম থানা তরফ থেকে गवर्नमेंट পাশাপাশি দুবরাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পীযুষ পাণ্ডে বলেন লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে মনি মহেশ হসপিটাল 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 দুবরাজপুর বীরভূম संजीव बर्मन मोरारई पाइकर एरिया कमिटी सदस्य आतिकुर रहमान ও সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকরা উল্লেখ্য মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিপিআইএমের জেলা নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা যোগদান করেন যা ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক সঞ্জীব বর্মন জানান আজকে আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রাহমানে আজকে মিছিলের দাবি হচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্যে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হবে এবং ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনের জনগণ তাদের জন্য মানবিক সাহায্য সারা পৃথিবীকে দিতে হবে আজকের মিছিল থেকে আমরা আওয়াজ তুলেছি প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের আগ্রাসন এবং গণহত্যা বন্ধ কর একই সঙ্গে আমরা এই প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের হামলাকে কেন্দ্র করে বর্তমান ভারত সরকারের যে ভূমিকা তাকে ধিক্কার জানিয়েছি আমাদের ভারতবর্ষের জনগণ স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রতিটি সরকার প্যালেস্টাইনের মানুষের মুক্তিকেই সমর্থন জানিয়েছেন সেই মুক্তি সংগ্রামের নেতা ইয়াসের আরাফতকেই সমর্থন জানিয়েছেন কখনো ইসরায়েলকে সমর্থন জানায়নি এই প্রথম ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বের একটি সরকার যে সরকার সরাসরি এই যুদ্ধবাজ আমেরিকার মদতপুষ্ট ইসরায়েলকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে প্যালেস্টাইনের মানুষের মুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা তাকে ধিক্কার জানাচ্ছি 
एक ही संगे हमें धिक्कार जाना राज्य बर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री के पश्चिम बांगला पश्चिम बांगलार राजधानी कलकता सब समय सारा भारतवर्षे साम्राज्यवदी युद्ध बिुदे संग्राम पीठस्थान सारा पृथ्वी जरा साम्राज्यवर बिुदे जुद्ध कर ता कलकता इसे लक्ष लक्ष मानुषे ता संवर्धित यासर आराफत कलकता एस एक बामफ्रंट सरकार जमाना लक्ष लक्ष मानूष जमायत हुए से ही संग्राम के समर्थन जान कम एक सरकार एम एक मुख्यमंत्री आज के आई धरण नारी घी शिशु घी युद्ध बिुदे इजराएल बिुदे एक कथाओ ए पर्त खरच करें धिक्कार जान दाबीते ही यदे धिक्कार जान आज के मिचिल संगठित कर लम्बा सर्वस्तर शांतिकामी मानुष के युद्ध बिुदे दाड़ान जन आहवान जाना दीपू मिया रिपोर्ट बीरभूम आर सी टी मुरार बाँसलई ब्रिजर का डाकतर उद्देश्य जड़ो एक दल दुष्कृति गतकाल मंगलवार सत नवेम्बर रे गोपन सूत्रे खबर पे मोरारई थानार पुलिस तेज़ चारिदी के घिरे फेले जिज्ञेस कर ले दुष्कृति तीन जन धरा पड़े जाए बीरा पाली जाए तर का मोरारई थानार पुलिस अस्त्र उद्धार कर पुलिस सूत्रे जाना जाए एकजुन नाम सोमनाथ हजरा बाड़ी मोरारई थानार अंतर्गत हजिरा दीघी ग्रामे अपरजुन नाम राहुल बाड़ी मोरारई थानार अंतर्गत मोरारई और तृत्य जन हल रिंकू शेख बाड़ी मोरारई ब्ल अंतर्गत भादीश्वर ग्रामे आज बुधवार आठ नवेम्बर मोरारई थानार पुलिस तेरे प्रत्येक बिुदे चार्जशीट तैरी कर रामपुरहाट महकुमा आदालते पाठिए दे दीपू मिया रिपोर्ट बीरभूम आर सी टी मोरारई ने छोट्ट एक विज्ञापन बिती फिर आसतर पर संगे थकून आपनर की दिन दिन ओजन बढ़े फैट बा भूर समस्या किचुते ही ओजन कमाते पर ना आर देरी ना बाड़ी थे सठीक डाएट चार्टर माध्यम लाइफ स्टाइल चेन्ज कर ओजन व फैट कमाते शुरू कर थार्टी डेज मानी बैग ग्यारंटी थार्टी डेज मानी बैग ग्यारंटी प्रयोजन ओजन बाढ़ाते पर थार्टी डेज मानी बैग ग्यारंटी थार्टी डेज मानी बैग ग्यारंटी जोज कर कविगुरु वेलनेस सेंटर टाइगर क्लाबर सन्निकटे चूड़ीपाड़ार शिवरी बीरभूम मोबाइल नम्बर नय पाँच तीन एक दुई एक तीन सत एक आठ नय शून्य शून्य दुई पाँच एक नय एक दुई फिर एलम बरतर पर साइथिया थानार अंतर्गत माझिक ग्रामे जखने धान जमीते अजाना गैस निर्गत होते देखा जाए से ही जगह आज बुधवार आठ नवेम्बर पुलिस तरफ थे बारिकेड तैरी है जाते कोकम अप्रीतिकर घटना ना घटे तरज व्यवस्था ग्रहण कर छाड़ा ओई जैगे दो जन सीभिक भलेंटियर मोतन नजरदारी जालानों पशापी जाना जालिकार विडिओ और एलिका परिदर्शन कर आसें आगामी दिन परिस अनुजी व्यवस्था ग्रहण कर पार्थ दास रिपोर्ट बीरभूम आर सी टी शिवरी तीर्थक्षेत्रपीठे आज बुधवार आठ नवेम्बर तारा मायर का पुजो दिले सामाजिक न्याय और क्षमत दफ्तर केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमे साथ राज्य विजेपी सह सभापति समित कुमार दास विजेपी बीरभूम सांगठनिक जिला सभापति ध्रुव शाह और जिला नेतृत्व उल्लेख बीरभूम विजेपी प्रवास योजना सांगठनिक बैठके जिला नेतृत्व संगे जोग दीते गतकाल मंगलवार सत नवेम्बर ही जिला शिवरी आसें विजेपी सदर कार्यलय जिला नेतृत्व संगे आगामी लोकसभा निवाचन नहीं गुरुतपूर्ण बैठक करें पर सांबा मुखोमुखी हन सन्ध्य शिवरी सर बहु प्राचीन गौरव मठ और रामकृष्ण आश्रमे जान दलियों कर्मी संगे बीरभूम जिलार मतुआ सम्प्रदायर सभापति सुशील मिस्त्री बाड़ीते जान केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक पर शिवड़े संलग्न करिद्दाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम परिदर्शन करें शम्भुनाथ सें रिपोर्ट बीरभूम आर सी टी तारापीठ ने छोट्ट एक विज्ञापन बिती फिर आसतर पर संगे थकून आर सी एस नेटवर्क High speed internet broadband cable TV and landline service provider Dubrajpur Birbhum Amader ekhane paben BSNL Railtel City Alliance NGO fiber er internet cable TV and landline telephone er connection connection nite jogajog korun Dubrajpur 0346229627 7442 
নয় সাত তিন দুই দুই শূন্য দুই শূন্য এক এক আট দুই শূন্য সাত শূন্য তিন সাত চার শূন্য চার সিউরি শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় 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 পাঁচ নয় ছয় চার সাত ছয় ছয় নয় ছয় সাত পাঁচ সাত শূন্য ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ দুই শূন্য ফিরে এলাম বিরতির পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কবিগুরুকে অবমাননা করার প্রতিবাদে তেরো দিন ধরে শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প মার্কেটের সামনে ধর্ণা মঞ্চ চলছে এই ধর্ণা মঞ্চে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতানেত্রী যোগদান করেন এবং আপামোর বাঙালি রবীন্দ্র প্রেমীরা অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিবাদ মঞ্চে আজ বুধবার আঠই নভেম্বর শেষ দিনে বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় এই বিক্ষোভ মঞ্চে হাজির হন এবং তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের এই কার্যকলাপ কোনো মতেই সমর্থন করেন না এদিন তিনি উপাচার্যের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপ তুলে ধরেন এবং বলেন রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া শান্তিনিকেতন ভাবাই যায় না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নিয়ে যে লড়াই করতে হবে এর থেকে দুর্ভাগ্য বাঙালির কথা ভাবাই যায় না বিদ্যুৎ চক্রবর্তী শান্তিনিকেতনে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন এ কথা পরিষ্কার উনি যে কাজগুলি বিশ্বভারতীতে করছেন তা একজন শিক্ষিত মানুষ করতে পারেন না তিনি আরও জানান সেখানে নাম থাকবে না নামের জন্য লড়াই করতে হবে এর থেকে দিদি একটা বিষয় যেটা হচ্ছে এভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধানকে আক্রমণ করছে কার মদতে করছে বিজেপি হয়ে কাজ করছে না প্রথম দিন থেকে বিজেপি হয়ে কাজ করছে এবং আপনি দেখবেন যে যখন গত কয়েকবার ইসির সঙ্গে কেন প্রবলেম হচ্ছে শান্তিনিকেতন লোকদের কারণ এরমভাবেই ভিসিতে পাঠাচ্ছে যেমন আমাদের গভর্নরকে পাঠাচ্ছে চাবি দিয়ে চলো যাও পুতুলের মতন চাবি দিয়ে বিজেপির হয়ে কাজ করো বলে কাজ করো গভর্নর হিসেবে কাজ করো বলে পাঠাচ্ছে না रिपोर्ट बीरभूम शांति निकेतन বীরভূম জেলার খয়রাসোল ব্লকের রানীপাথর গ্রামের দাসপাড়ায় আটত্রিশ নম্বর অঙ্গনারী কেন্দ্রে খিচুড়িতে টিকটিকি দেখা যায় আজ বুধবার আটই নভেম্বর যা নিয়ে গ্রাম জুড়ে আতঙ্কের ছায় নেমে আসে সেন্টারে রান্না খাওয়া শিশু ও মায়েদের তৈরিঘড়ি নাগরাকোন্ডা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন গ্রামবাসীরা প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি জনকে ভর্তি করা হয়েছে যদিও তারা প্রত্যেকেই বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্ব প্রত্যেকেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপস্থিত হন পাশাপাশি দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছেন অসুস্থদের তৈরি করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার জন্য এদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী সুমিত্রা দাস জানান হাসপাতালে শিশুদের মায়েরা একটা অভিযোগ করছে যে রান্না করার সময় হয়তো পড়ে থাকতে পারে আর ঢাকার কারণে সেরকম কি কোনো ঘটনা ঘটবে আমি খাবারের যে খাবারটা ঢাকায় দেওয়া ছিল খাবার ওরা খোলা গামলা করে নিয়ে গেছে তারা বাড়ি থেকে এসে যখন ফিরার পথে আমাকে দেখায় যে খাবারটা গামলার মধ্যে পড়ে আছে টিকিট ঠিক মানে খাবার খিচ খাবারটার মধ্যে ঠিক টিকিটটা পড়ে আছে একটা মা আমাকে মানে মা নয় তার ঠাকুমা আমাকে গামলা করে নিয়ে আসে দেখায় পাশাপাশি নাগরাকোন্দা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিএম ওই জানান সকলেই সুস্থ আছেন তিনি আরও জানান আমি খবরটা পাওয়া মাত্রই ওখানে মেডিকেল টিম পাঠিয়েছিলাম মেডিকেল টিম ওখানে গেছে আর বাচ্চারা সবই হসপিটালে এসছে পনেরো দিন পঁচিশ জন মতো এসছে তো ডাক্তারবাবু চেক আপ করলেন আমিও দেখলাম সবাই মোটামুটি সুস্থ আছেন কিন্তু তাও আমরা অবজারভেশনে রাখলাম বাচ্চাদেরকে কিছুক্ষণ দেখব তারপর বাচ্চারা আস্তে আস্তে তাদেরকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে আর যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট একদম প্রস্তুত আছে আর আরও যদি কেউ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আসে তার জন্য আমরা ডাক্তারবাবুদেরকে বলেছি ডাক্তারবাবুরা যথেষ্ট 
এফিসিয়েন্টলি সেইটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করবেন এবং যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিউরি সদরে আমরা তাদেরকে ট্রান্সফার করব জেলা প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে আপাতত সব বাচ্চা সুস্থ কোনো সমস্যা কিছু নেই অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিধায়ক সহ গ্রামবাসী তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন পার্টিমেশন দেখছিলাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হসপিটালে এলাম শুনলাম রানীপাথর আটত্রিশ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে যে খাবার মধ্যে ঠিকঠিক গিয়েছিল এরকম হুম সমস্ত বাচ্চাদেরকে আমাদের ফরসুদ থানার ওসি এবং আমাদের লোকাল নেতৃত্ব তারা হসপিটালে নিয়ে চলে এসছে ওসি লোক আছে ওসি লোক পুরো আছেন এবার হসপিটালে এখন ডাক্তারবাবু সমস্ত বাচ্চাদের ই করলো ট্রিটমেন্ট করলো তাতে উনি বললেন যে আর কোনো কারণ নেই সব বাচ্চাই সুস্থ আছে কতজন বাচ্চা মোটামুটি তেরো থেকে চোদ্দ জন লোক আমি যেটুকু দেখলাম ওই তেরো চোদ্দ জন থাকে বিপিন পাল ও শেখ রিয়াজুদ্দিনের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি কয়রাসোল নেমেছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন নির্মল বাংলার লক্ষ্যে দুবরাজপুর পৌরসভা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জানি আজ হয়তো গ্রাম বাংলার এ দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এসব যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আজ হয়তো আমরা আর পিছনে ফিরতে পারব না কিন্তু আমাদের অন্নদাত্রী বাংলা মাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো রাখতে পারি যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা পরিত্যাগ করবেন না শৌচাগার ব্যবহার করুন বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না আসুন না সবাই মিলে একটা নির্মল বাংলা গড়ে তুলি সৌজন্যে দুবরাজপুর পৌরসভা বীরভূম ফিরে এলাম বিরতির পর ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা দু হাজার তেইশ আদমপুর ফুটবল ময়দানে শুরু হলো গতকাল মঙ্গলবার সাতই নভেম্বর থেকে এই খেলা পরিচালনা করে আদমপুর যুব সংঘ এদিনে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন দুবরাজপুরের সিআই মাধবচন্দ্র মণ্ডল ও দুবরাজপুর থানার ওসি সন্তোষ ভকত গত পনেরো বছর ধরে এই খেলা হয়ে আসছে এদিন থেকে খেলা শুরু হয়েছে আগামী এগারো তারিখ হবে ফাইনাল খেলা এই খেলায় ষোলোটি দল অংশগ্রহণ করেছে ফাইনালে জয়ী দলকে এক লক্ষ টাকা এবং বিজিত দলকে সত্তর হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে সঙ্গে আরও অন্যান্য পুরস্কারও থাকছে এই খেলা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ফুটবল প্রেমী মানুষ ছুটে এসছেন এলাকার যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে আদমপুর যুব সংঘের এই উদ্যোগ এদিন দুবরাজপুর ব্লকের তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিউল খান জানান টুর্নামেন্টটা পরিচালনা করেন আদমপুর যুব সংঘ তার সাথে সাথে আমরা জেলার সহযোগিতা পাই ব্লকের সহযোগিতা পাই সমস্ত অঞ্চলের সহযোগিতা পাই তার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এই মাঠে সহযোগিতা পাই শুধু আমাদের আশেপাশে যারা এখানে খেলা প্রেমিক তারা সব সময় সহযোগিতা করেন তার সাথে সাথে আমাদের এখানে সবাই একসঙ্গে জাতি মত নির্বিশেষে আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে এই টুর্নামেন্টটা করি এই ফুটবল টুর্নামেন্টটা হচ্ছে আজ পনেরো বছর থেকে আমাদের এই খেলা চলছে ষোলোটা দল অংশগ্রহণ করেছেন তার সাথে সাথে আমাদের এগারো তারিখ ফাইনাল খেলা সেই ফাইনাল খেলায় আমাদের জেলা নেতৃত্ব এবং ব্লক নেতৃত্ব তার সাথে সাথে সমস্ত অঞ্চলে যারা রয়েছেন সবাই এখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের এখানে প্রাইজ হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইজ হচ্ছে এক লক্ষ টাকা সেকেন্ড প্রাইজ হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা তার সাথে সাথে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আছে ম্যান অফ দ্য সিরিজ আছে এবং আমাদের আরও অনেক প্রাইজ অনেক কিছু আছে লালটু মুখার্জি রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আরসি টিভির পর্দায় নমস্কার